为什么当律师进来，什么事儿？陈主任的案子有了新的证据，是关于海外账户的事儿。上次跟您提过的，在开曼群岛的一家叫 YAF 空壳公司，我们怀疑这家公司的来历，但是目前在国内查不到更多的证据，要佐证这些，只能去海外调查。实际上，我们几次收到的线索，都是由陈科提供的。陈科是谁呀、啊？他是陈主任在瑞士的儿子。上次您在活动的时候见过他，成泰的实习律师。那你的意思是，他在成泰是为了老陈的案子？这真是有点太突然了。哎，陈冉他知道吗？他很早就知道了。你怎么来了？李主任刚才跟我开会呢，我真是为你操碎了心。我担心我不在公司，你不好好吃中饭啊。哟，还会做饭团呢？对啊，试试。你吃点草莓。嗯。怎么样？嗯，挺甜的。唉，我终于知道停止最大的缺点。就是不能在白天看见，晚上看见还不够啊？非常不够。嗯，你这顶头就是一扰乱公共秩序，能和解就没必要上庭。对，对。徐律师，哎，嗯、啊，嗯、啊，现在，哎呀，这饭点时间我出来透口气。行吧，行吧，那那你等我，嗯。徐律师，嗯，我要去忙了。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯还不够，还不够什么？不是说这个、啊，不够什么？哎呀，干嘛？我上班了呀。对呀，我不是跟你说了吗？晚上呀，晚上我们再去吃饭，然后再去看电影。对呀。嗯哼，行，那我在电影院门口等你啊。男朋友，我跟你说了啊，上班上班了，拜拜。
，来了。这是什么阵容啊？呃，陈哥找到了一些来源不明的海外收据，或许对案子有帮助。公正。呃，我可以用一下你家的电脑还有打印机吗？啊、哦，打印机啊，啊、哦，在那儿呢。谢谢啊。相处的不错。功课时间吧。有没有觉得有这个弟弟还挺好的？什么时间还可以一起分担？李一从 g r o d o s Holdings 分了五笔转到了 Topwood Holdings 的账户，然后又分了三笔转到了 YF 的贸易公司，总共是三百一十五万美金，大约两千万的人民币。之后呢，又分了十三次转到了陈主任九五年的账户。现在 Top 和 YF 贸易公司这两家公司和其他银行的账户呢都已经注销了，所以不知道李一还是不是这家公司的实际控股人。所以现在还有一种可能是，李一只是个影子，公司的实际控股者另有其人。如果我们手里的这些收据和这两家公司对起来的话，那么或许就能找到联创和这两个公司的一些联系。从票面上看呢，确实可以证明和李一转账的账户的国家有吻合。我们或许应该去一趟。我反对。最乐观的结果也无非只能证明李一并非是这家公司的实际控股人，转账的事实没有办法更改。陈科拿来的这些资料上显示，这几家公司很有可能跟联创有关系，这很可能是我们爸爸案子的突破口。OK， 如果真如你所说的，这些资料和联创的案子有关系，陈主任的账户上还是有两千万，我们到底想要证明什么呢？我爸爸的账户并不能证明是他自己办的，对吗？这就表示李一的证词很可能有在造假，这些都是栽赃。陈然，你现在不是在找真相，你是对陈主任的案子还抱有幻想。我当然是在找事情的真相，现在是证据链出了问题，完全有可能是联创在对账户做手脚。OK， 如果你要去国外的话，我不反对，我也不会阻止，但我觉得你不会得到你想要的结果。你现在是在揣测我的想法，因为你现在内心已经认定这两千万和陈主任的案子没有关系。你呢？你内心认定我爸爸是有罪的，是吗？嗯，爸爸出事之后，有没有对你说过什么？哪怕是他的推测。现在情况比我们想象的都要复杂的多，我们大家都需要冷静一下。要不要喝一杯？好啊。先要重新梳理一下我的思路。你现在是在揣测我的想法，因为你现在内心已经认定这两千万和陈主任的案子没有关系。你呢？你内心认定我爸爸是有罪的，是吗？陈然，你我都清楚，作为律师，在任何时候，我们内心认定的只有真相和正义，谁都没有例外。谢谢。你们经常吵架、啊。其实，在医院有个不成文的规定，医生呢一般都不会为亲人做手术。其实，律师行业也是一样的，亲情会影响对一个案子的判断。我不同意啊，亲人之间互相更加了解，办案的时候会更尽力啊。不好意思，把你这个亲人忽略了。
不过事情到今天，你也觉得你爸爸是完全无罪的。我希望他是无罪的，但是我知道，陈然已经做好了为我爸减刑的准备。只是我们都不想承认罢了，因为只要还有最后一丝希望，就不能放弃。可能一个怠慢就会毁掉一个家庭。可能你没有办法理解啊，让我们承认这件事情有多痛苦。谢谢你的热心帮助和理性判断，我先走了。抱歉啊。还是要谢谢你，因为作为既不是亲人又不是辩护律师的你，做了这么多，一定很棒。拜拜。只有这些。嗯，我也知道，目前还没有什么必然的联系，但是转账的地点和李一交代的都重合，所以我想去调查一下，看看跟爸爸收取的这两千万，到底有没有什么关系。哎，许杰对金融方面比较熟悉，你可以让他协助你调查。我想自己查。啊，这件事儿有多少人知道呢？我跟许杰，还有田茂跟陈科。行，你去吧。有什么进展，随时跟我联系啊。有什么要求呢，也尽管提。哎，对了，陈科那孩子在成泰还好吗？我也劝他离开成泰，毕竟风险很大，但是他不肯。他挺执着的，可能还是想要近一点孝心吧。等这件事儿过去以后，带他来见见我。嗯，去吧。嗯。哥，你那边什么情况啊？银行的人怎么说？一开始啊，他们答应了，但是现在呢，又没有下文了，让我一直等着。我联系了当地的律师，还有大使馆，他们说，除非拿到巴拿马法院出具的调查文件，否则没有办法获取私人账户的信息。要想申请调查文件，必须先立案啊。对啊，现在进入死循环了。我在想，要不要在这儿报案，然后立案呢？又担心来不及，是时间上确实有点紧张，再想想别的办法吧。我去查查李一注册公司的资金往来，希望会有好消息。你一个人吗？许杰呢？有些事情我必须一个人去做。好，你一个人小心点儿，需要我的地方随时联系我。嗯，你也是。Um, I'm sorry. We have received a temporary rejection from local court to stop any services about inventory of property. 
I understand, but try to have a right to see what you can show me. Yeah. But um, uh, I just uh, want to take a look. Mm, okay, I think so. Yeah. I do have this. Thank you. Um, Mr. Lee is administrator of three companies, but I haven't seen him since their cancellation. I think he's the manager of all companies, but he's not the chairman. Can you um, take this with me? Yeah, sure. You can take it. Thank you. You're welcome. Bye. I'm Man Jitwan. 私自和明堂律师事务所的陈文光副主任，在联创集团的理财产品申请报告书、基金合同草案、基金托管协议草案、招募说明书草案等等法律文件上，捏造虚假事实，目的是为了让联创集团的理财产品成功推向市场。我通过设在开曼群岛的 YAF 贸易公司，向陈文光副主任支付了三百一十五万美元。折合人民币两千万元的酬劳，分十三次转入了陈文光副主任于九五年开设的银行账户。你现在内心已经认定这两千万和陈主任的案子没有关系。哎，陈冉从海外回来了，回来了。不过当地的法院有临时禁止令，他从账户上没有查出具体的信息。不过他从代办公司带回来的信息，有一笔账的总额和两千万很接近，所以我推断转出的这两千万。最终是转到了 Top World Holdings 公司。既然这个李一，他是联创的商业发展经理，那或许联创与这家公司有关。但是现在还没有办法证明李一证词的真伪和陈文光的账户有关联。嗯，我们还需要时间。哎，对了，这样，你能不能从证据的漏洞上能帮老陈减刑？我正准备开始，嗯，就是，我理解小冉，你说这件事儿，我都难以接受，更何况他了。师哥，哎，小冉，很抱歉，这次我在银行里面没有找到任何有用的信息。没关系，我已经通过乘客提供的收据，已经查到李一转到其他账户的证据，并没有像他在供认中说的那样，直接转到了五爸爸的账户上，所以我们可以抓住这个虚假举证的点。小冉，我并不觉得你找到新的证据，情况会比现在乐观。那至少可以查一查，联创集团跟这三家公司到底有没有什么关系啊？即使联创有问题，也没有办法证明师傅没有收这两千万呢。我回来之后见了师傅一面，把我在国外调查的结果告诉他了。我觉得我们现在能做的，只能是尽最大的努力，为他争取最乐观的结果。我不想这样说的，可实际上，我觉得我们是困在自己的思维模式里面，总是以师傅无罪为初衷，那是不是本身就是一条错误的路线，反而影响了事情的发展？或许，我们可以从另外一个方案出发。尝试争取为他减轻刑罚呢？我们都尽力去查，不管结果如何，我都能接受，我都能接受。我只是接受不了，在这个过程中，我没有尽力。
。好吧，那我需要些时间，从你给我的证据里面，找到新的突破口。我们现在查出李一的证词有漏洞，所以即使爸爸的账户里真的有两千万的话，最后的情况也不会是我们认为的那么悲观。如果检方这边真的掌握了能够定罪爸爸的证据的话，那他不会拖到现在还没有开庭的。你有没有想过，他真的有罪？从律师的角度来讲，如果我的委托人无罪，我帮他们翻案；如果有罪，我帮他们减刑。答案对你来说不重要吗？如果不重要，你为什么要去成泰调查？我去成泰是为了调查真相啊。说实话，如果爸爸真的有罪，我会比你更容易接受。因为对于你来说，爸爸一直是一个很高大、很伟岸的形象，但是，对于我来说，他不是。妈，他们两人早就没有关系了。你爸爸真的爱的，就是我们，真的。妈，没事儿啊，不难过。过去我只是以为他离过婚。有过一段感情，他的工作主要在国内，所以没办法长期住在瑞士陪我们。直到后来我回国上学，他死活不让我来静海，勒令我不许去明堂。不管怎么样，就是不允许我出现在他的身边。可无论是从血缘还是从法律上来说，我都是他的第二个孩子。却活得像个私生子。对不起，没事儿，不用说对不起。该道歉的是他们。我发自内心的希望，爸爸是清白的。但是如果……我是说，如果，如果他真的有罪，那我会尽我全部的力量，在法律的框架下，争取帮他减刑卡布奇诺，少冰半糖。你拿的那些资料还是挺有用的，至少从海外的单据上来看，可以证明李一与联创一定有一些不可告人的交易。抱歉，之前我情绪过于激动。你说的没错。这并不能改变这两千万的事实。你知道的，我是不会安慰人的。但是现在案子到了关键的时刻，我希望你不要因为自己的任何情绪就影响了调查。是我在自己的思路里纠缠的太久了，我确实有点冲动。但是，我不想放弃自己的坚持。理解。我也保留我的意见，我慢慢会调整好的。那还说什么？不好呗。我们什么时候不好过？嗯。现在呢，有一个非常棘手的案子，我需要一个理性的 partner。我就是那个。
师傅，我把林龙飞的案子呢交给了二组啊。因为那个案子之前是陈主任他们代理的嘛，所以我想陈冉他们肯定更了解一些，更能胜任一些。白宁，我是夸你聪明呢，还是过于聪明？师傅，你干嘛这么说啊？这个林龙飞呢，虽然是陈文光的客户，但是那个案子的结果不是很让人满意的，林龙飞也损失了不少，以至于现在想东山再起也很难做到。这个老客户想必对陈主任是有些抱怨的。现在你把这个案子交给了陈冉，很难想象，他会不会配合的。你把陈冉架到这个位置上，最后无论输赢都不好看。但是白宁，我不希望你把心思都放在二组上，你应该逐渐的学会，不要在一隅之地相争，好吗？师傅，其实我特别想竞争这一次的高火，我也希望您能多指点我一下。高火呢是每个律师最好的结果，但是你现在参与的话，不是最好的时机。这次的竞争者也并不多呀，所以我还是希望，师傅你能不能帮我争取一下这次机会啊？这跟竞争是无关的，我只希望。你在最合适的时机做最合适的事情，显然你现在这个状态，不适合高火。白宁，我是了解你的，你一直呢在跟陈然比，包括这次高火的竞争。如果有一天你栽了跟头，你就会想起，我今天跟你说的这些话。这车有人买吗？林龙飞是龙飞汽车的老板。大概八年前，我爸爸代表一家公司起诉林龙飞的麒麟能源违约，他们既不发货，也不退款。经过调查以后，才发现林龙飞对外宣称是在做太阳能电池，其实他是在骗取政府的扶持基金。这件事最终导致了麒麟能源破产。没错。麒麟能源失败后，林龙飞跟锂电池专家合作成立了这个龙飞汽车。四年前生产出了电动汽车，嗯，两年前就开始生产匹配自动驾驶功能的电动汽车。四年就做出了电动汽车。更夸张的是，锂电池跟传动系统购买的是别家专利，软件呢山寨其他公司。我觉得这就是个大忽悠，什么核心技术啊，不就是个骗子吗？所以啊，龙飞汽车现在就惹上官司了。有个车主好像因为使用了他们的自动驾驶功能，不幸身亡。我们就从车主下手吧。刘芳，你现在去打听一下受害家属的情况。好，马上就去。没想到我们还能在静海见面。酒我给你点了，你喜欢的 ，whisky double。你别多想，就冲你那样对许杰，我想想就生气。我来呢是想警告你，休想再纠缠许杰。我知道你对我有成见，但感情的事情真的不是一句话两句话说得清的。许杰怎么样了？很好啊，事业爱情双丰收。他有男朋友了，嗯，确切点说呢，是结婚对象，人踏实专一，不好高骛远，最重要的是年轻。看来他已经开始新的生活，不然呢，就这个年头了，谁还留在原地苦苦守候啊？更何况等的人还不如一薛平贵，人薛平贵还衣锦还乡呢。你
充其量是被甩之后下山摘桃。他和我分手之后，我真的很后悔。我知道自己错了。我这一次来到静海，放下一切就是为了他。但无忧，你不觉得吗？他和我分手是不是有点冲动了、啊？冲动总比留恋过去强吧？你不也一样吗？不过我听说了，你的订婚被退了。你不是没有下家要吃回头草吧？不用，我们认识这么多年，你还不了解我吗？如果不是我主动的放弃，怎么可能被退婚？我这一次就是为了挽救我和许杰两个感情回来的。我不管你什么情况，我还是要劝你，最好彻底死心。许杰的脾气啊，八匹马都拉不回来。我和许杰在一起六年，没有人比我更了解他。你刚才说的话的意思我都明白了，他现在的伴侣很优秀，但是你敢保证，他们能够走下去一辈子？我知道你是他的好朋友，你想要让他幸福，我能给他，真的，我能给他最安稳的生活，因为没有人比我知道失去一个人有多痛苦。我真的不想后悔一辈子，帮帮我吧。你们俩的事儿，我不想插手。我最近脑子里面一直勾勒一幅画面，就是把这枚戒指给到他。我不管他接不接受，他是我的一个梦想。可能这辈子我也只会买一次了。不会吧，大哥，你真不给自己留后路啊？感情的事情本来就没有后路，错过就是一辈子。行吧，我帮你想想办法。不过咱要事先说好啊，上次的事儿，不管你出于什么目的，都是有错在先，在许杰那儿一定要低头服软。你也知道，他吃软不吃硬，就算想给你糖吃，都要裹着辣椒面。你一定要做好持久战的准备。我这一次就是为了他来到静海，他不答应我。我哪儿都不去，谢谢。来了。又要让我陪你去冲盲盒呀？没有，没有。嗯，那是又失恋了。我有事儿跟你说，有个老熟人来金海了。老熟人？啊，那个人啊？可以呀、啊，我这还没说名字呢，你就知道是谁了。可见心里存着事儿。你什么意思呀、啊？你知道孙哲伟为什么来金海吗？你再跟我提他一句，就请回了。看你倔的，你听我把话说完。人家可说了啊，为了你放下一切来到金海，你怎么决定的我不管，但你是不是得给人一次道歉的机会啊？有句话怎么说来着？和过去的自己和解吗？大姐，你这是玩的哪一出啊？之前吐槽他的人是你，现在替他说话的人又是你啊？咱就事论事儿。对他之前是有过问题，可是兜兜转转，不是发现他最爱的人还是你吗？其实今儿我也想了半天，这事儿要搁我身上，你说好几年的感情，不是说放就放下的。你是你，我是我。我今天还有好多资料要看。别呀、啊，天天工作多没劲啊！人家孙哲伟可是奔着和你结婚来的，这不比你的新男朋友靠谱多了呀？人能有几个十年啊？你还真想陪着他一块成长啊？咱们都过了为爱生、为爱死的年纪了啊！无忧，你再说下去我就翻脸了。别把那两个人相提并论。得，我不说了。别怪我没提醒你啊！走了。
。这个连闯，这次把我们坑惨了。难道我们投进去的钱全部打水漂了吗？需要替罪羊是吗？连创出事谁都不想。并且与他们合作不是我个人行为，当初我是坚决反对的。但是公司坚持要合作，这些会议记录上都有的。你现在给我解评书，你能给我一个解释吗？公司并没有向客户推荐过联创，这次是因为你的个人问题，导致客户投资失败，大量的投诉，已经严重影响到了我们公司在清安的声誉。没有追究你的责任，已经是公司给老员工留了面子。许杰，你还年轻。这点担当，你得有。那你没有担当吗？你知道吗？这件事情不但让我们公司名誉受损，客户对我们的信任值也在向下滑。这样做，也是我们和法务部共同商讨的结果。公司的做法完全符合规定，解雇是最轻的结果。真厉害！有一个月的时间。与人事部进行交接，你可以处理好你手中的事情。不需要一个月，我现在就辞职。许杰，许杰，许杰。这真的是我为你争取到最好的结果吗？是以什么身份？公司的法务总监还是我的男朋友？你一直很理性，我想你应该分得清什么是感情，什么是工作。对，我是很理性，我对工作一直很理性，但是我的问题是过分信任了你在这件事情上的选择。徐姐，这件事情上，我希望你可以理解我，我们两个必须保一个。所以我就应该出局吗？你现在去到其他的金融公司，你会马上找到工作，而且以你的能力会一步步升高。我们两个，你扛下来对谁都好。是对你比较好吧？啊，否则公司的法务总监因为在监管法律风险上有了失职，所以让我背锅。徐姐，你能不能站在我女朋友角度为我想一下？不要老是这么自私，这么偏激。现在不是了。许杰许杰，你也了解，他有情绪，我可不能迎难而上，不然他真就逆反了，到时候连我约他都不出来。我会有耐心的，是我罪有应得吗 ？Hello， 这是孙哲伟，这是叶飞。你好，你好。嗯，他们医院在我公司买医疗设备，所以就熟悉了，然后。懂了，吴友和我说过了，你们想在清安开连锁医院的事，我会尽快联系的。到时候我们去清安考察，我在清安还是有点资源的。好，怎么样，是不是挺靠谱？是啊，如果合作成功，一定好好感谢你。哎，到时候请你吃饭。啊，对了，叫着许杰啊。谢妹，要不要吃水果？要。谢谢，罗女士，您的先生于今年刚刚购买了龙飞汽车推出的 F 三零，就是因为他们推销的自动驾驶功能，可以解放驾驶员的双手，可以处理其他的事情。因为您的先生是杂志社的编辑，所以每天上下班通勤的时间大概需要一个半小时左右，所以这个功能对于他来说非常重要。交通事故认定书中认为呢，杜先生是因为使用手机而忽略了路况，导致错过右转弯，在没有减速的情况下，直接撞墙着火死亡。
这起事故也上了新闻，但是龙飞汽车那边呢否认这次意外与他车子的智能系统有关，也并没有出面与您联系。我直接说吧，我已经请了二十多位律师了，他们给了我各种建议，有些建议说，打官司，能向龙飞汽车索赔五百万，愿意先不拿律师费。也有些说，要给我写书面道歉。其实这些对我来说不重要，我只有一个要求，谁能做到我就选谁。什么要求？我要龙飞汽车的老板林龙飞亲自到我先生面前磕头上香，可以做到吗